எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு நான்வெஜ்ல வந்து சண்டே சண்டே வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக செய்யணும் ஏன்னா நிறைய ஐட்டம் செய்யணும் காலையில் வந்து ஆட்டுக்கால் வாங்கி வச்சுட்டேன் வாங்கி கழுவி எடுத்து வச்சாச்சு இந்த ஆட்டுக்காலை வந்து நம்ம வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரே ஒரு ஆட்டுக்கால் தான் இது எதனாலன்னா சண்டே வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சுட்டு நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சாம்பார் வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுட்டேன் இந்த ஆட்டுக்கால் வைக்கணும் கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் எடுக்கணும் இன்றைக்கி என்னென்ன ஐட்டம் வாங்கியிருக்கிறேன்ட்டு பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக ஈரல் என்னோட ஃபேவரட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு மட்டன் வாங்கியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு சிக்கன் எல் சைஸ் வாங்கியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் ஒரே இடையே காமிச்சிட்டேன் இப்படி பயந்துட மாட்டாங்க இங்கே என்னத்தை கம்மி கம்மியாக தான் வாங்கியிருக்கேன் எல்லாமே மாவு வந்து ஆப்ப மாவு வாங்கின்னு வந்துட்டேன் அதனால் வந்து பனியார மாவு அரைக்கிறது மட்டும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஆப்ப மாவு எஸ்ட்டா அரைச்சி வச்சோம்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆப்ப சுட முடியாது ஆப்ப நல்லா வராது உங்களுக்கு பனியாரம் செய்ய மாட்டேன் பனியாரம் செய்ய மாட்டேன் பனியார மாவு அரைக்கிறது ஒன்றா காட்டுறேன் ஆ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் ஃபாஸ்ட்டு ஏற்கனவே மஞ்சத்தூள் போட்டு தான் வேக வச்சுருக்குறோம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி ஆ கழுவி வச்சுருக்குறோம் சாரி ஆட்டுக்கால் பாயா செய்யறதுக்கு நம்ம வந்து எப்படின்னா சாம்பார் வகையெல்லாம் உரிச்சு வச்சாச்சு ஆ ஆயா இருந்து செத்து போயிட்டாங்களே இதுக்கப்புறம் எந்த ஆயாவை போய் நான் கூப்பிடுறது இது வந்து நம்ம வந்து ஆட்டுக்கால் பாயாக கொஞ்சம் தான் எடுப்போம் கொஞ்சம் மீதி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மட்டன் பிரியாணி செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி மட்டன் வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டா அதையும் வேக வச்சுக்கலாம் நல்ல கொழுப்பாக தான் வாங்கினு வந்திருக்கேன் அவசியம் <laughs> செல்லின் வந்து கிளாஸ் போயிருக்கா விமன் வந்து வீட்டில் இருக்கிறான் வந்து பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம வெங்காயம் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் வெட்டி எடுத்து வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க பெரிய வேலை முடிஞ்சாங்க சண்டே மகா விருந்தா இருக்க போகுது ஆமா ஆமா மகாவுக்கு விருந்தா எந்த மகா மகா விருந்தா இருக்க போகுது ஏதோ மகான்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது யாரும் விருந்தால் வராங்களா யாரும் வராங்க யாரும் வரல ஓகே வெங்காயம் தக்காளி வெட்டியாச்சா நானும் தேங்காய் உடைச்சாச்சு தேங்காய் பாயாக்கு அடுத்தது தேங்காய் பால் ஆப்பத்துக்கு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் வந்து பிரியாணிக்கு இப்படி நிறைய டிஷ்ஷுக்கு தேவைப்படுது கொஞ்சம் வேலை அதிகம் தான் ஆட்டுக்கால் பாயாக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆமா டக்கு டக்குனு செய்யறோம் ஓகேவா என்ன காயட்டும் சரியெல்லாம் வெந்தாச்சு சாம்பார் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் தக்காளி போட்டுக்கலாம் எவ்வளோ தக்காளி அது ஒரு ரெண்டு தக்காளி எத்தனை மணிலேருந்து வேலை ஆரம்பித்தேன் நான் பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் மீன் வாங்க போனோம் வானகரம் மீன் வாங்க போனது அஞ்சு மணிக்கு போனோம் அப்போ வேற மாட்டு கறி வாங்க போனது ஆறரை மணிக்கு போனோம் ஆறரை மணிக்கு போயிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகி எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டாக வந்து ப்ராப்பராக வந்து நிற்கிறதுக்கு மணி பத்தாயிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் தான் ஃபாஸ்ட்டாக எரியணும் எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் மேலே இருக்க அந்த அடுப்பு எடுத்துட்டு வந்துதான் அது எடுத்து பிரியாணி எடுத்து ஃபாஸ்ட்டாக எரியல இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் உனக்கு தான் ஆட்டுக்கால் பாயா செய்கிறேன் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ தானே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நீ ரெடி ஆகிட்டு வந்தியா அம்மாங்க <laughs> 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 ஏ <laughs> 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 <laughs>
அது நீ சுத்த கூடாது அதை சுத்த கயிறு வச்சு சுத்த இங்க காட்டு சொல்லி தர அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒரே ஒரு டைமில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் எஸ்ட்டா இது எல்லாத்தையும் விட்ட புரியா ஆமாம் கிரைண்டரில் போட்டுலாம் பேசாமல் தேங்காய் பால் வராது வேறு என்ன வரும் தேங்காய் தேங்காய் தான் வரும் ஓகேவா தேங்காய் போட்டால் தேங்காய் தான் வரும் ஒரு நிமிஷம் தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பாலுக்கு வந்து நம்ம வெள்ளமும் போடலாம் சுகரும் போடலாம் பசங்க வெள்ளமும் போட்டால் சாப்பிட மாட்டாங்க ஏலக்காய் தூளம் போடலாம் இந்த மாதிரி போடலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஃப்ளேவர் கொஞ்சமாக இதில் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இது கரைட்டோம் அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் தேங்காய் பால் வந்துருச்சா கால் அது எப்பயும் வந்துச்சு வர மசாலா போடலையா முக்கியமான மேட்ரை விட்டுட்டியா அது போடலாம் வாசனையே இல்லை வாசனைனா பவுடர் போடுறது உங்களுக்கு மட்டும் ஒன்றா முகத்துக்கு போடுற பவுடர் போட்டு ஒன்றா தரேன் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஆமாம் இதில் தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கலாம் ஓ அந்த சக்கரை பாவுக்குள்ளே ம் இல்லை தேங்காய் தான் வருது இல்லையா வர இருங்க இதுமாதிரி மட்டும் தேங்காய் பாலா எனக்கும் தான் தேங்காய் பால் ஆட்டுக்கள் பாயாகவும் இருக்குது தேங்காய் பாலும் இருக்குது எது வேணாலும் சாப்பிட்லாம் எது வேணாலும் சாப்பிட்லாம் இந்த தேங்காய் பால் எடுக்கிறது தான் பெரிய வேலையே ஆட்டுக்கள் பாயாக கூட செஞ்சிடலாம் அதுக்கு ஏதாவது மிஷின் இருக்கும்ல தேங்காய் அரை போட்டா அப்படி பால் நம்ம கிட்ட ஜூசர் இருக்குது அதில் எடுத்தா கூட ஈஸியாக வரும் மேலே இருக்குது அது மேலே இட்லியா மேலேனா குடோனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் எல்லாத்தையும் ஒரு நாளைக்கு எடுக்கணும் என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் ஒரு சுழற்சி முறை பண்ணலாம் கீழே உள்ளதை எல்லாத்தையும் மேலே போட்டு மேலே உள்ளதை எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் தேங்காய் பால் ரெடி அவ்வளோதானா அதுக்கு மட்டும் தேங்காய் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் திருப்பி அரைக்கணுமா அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பால் தானே எடுத்துருக்க நம்ம கொஞ்சம் தானே ஊற்ற போகிறோம் திருப்பி இதில் தேங்காய் பால் எடுக்கணும்ல நம்ம திருப்பி தேங்காய்லாம் போட்டு இன்றைக்கி நிறைய வேலை இருக்குது டிஃபன் முடியல ஆமாம் இதை கொஞ்சம் தேங்காய் ஊற்றிக்கலாம் முடிஞ்சது வேலை இது வந்து ஆப்பத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்பம் ஊற்றிடலாம் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கு இன்னும் பாதி வேலையும் முடியல உனக்கு தேங்காய் பழம் ஆட்டுக்காலா தனியாக சாப்பிட்றேன் எப்படிங்க இருக்க சூப்பர் குழம்பு ஏதாவது குறைகள் குறைகள் ஏதாவது இருக்கா ஹோட்டலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கா ஹோட்டலோட சூப்பராக இருக்குது எந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம் இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் பேச போகிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன விஷயம்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கும் ஒவ்வொரு கவலைகள் இருக்கும் ஒரு ஒரு அதை வந்து நம்ம யாருக்கிட்டையாவது நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிப்போம் நம்ம அது வந்து நம்ம பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் இப்போது உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது உங்களுக்கு நான் அதோடய லிங்க் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான் உங்கள் மனசில் என்னென்ன தோணுதோ எல்லாத்தையுமே ஆடியோ ஃபைலாக நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியும் நீங்கள் போடலாம் எப்படி வேணாலும் போடலாம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஆப்பில் வந்து நான் என்னென்னா நான் ஒரு ஸ்டோரி சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய லைஃப்பில் வந்து நடந்த ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று சொல்லியிருக்கிறேன் நான் நீங்கள் அந்த அதில் போய் நீங்கள் பாருங்கள் 
கேளுங்க பார்க்க முடியாது கேளுங்க கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன கதை சொல்ல வந்தேன் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கான பதில் வந்து கிடைக்கிற இடம் தான் அது உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன கேள்வி என்னால் கேட்கலாம் அங்கே போனால் உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அந்த கேள்வியில் வந்து நீங்கள் அரசியலை பற்றியும் பேசலாம் சினிமாவை பற்றியும் பேசலாம் இல்லை உங்களை பற்றியும் பேசலாம் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப அதாவது இரிட்டேட் பண்ணுறவங்க அவங்கள பற்றியும் நீங்கள் பேசலாம் உங்களோட இஷ்டம்தான் அது நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ அது உங்களோட இஷ்டம்தான் உங்கள் மனசில் வச்சு புதச்சி இருக்கிற விஷயத்த வெளியே கொண்டு வர்றது தான் அந்த ஆப்போட வேலை டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அந்த ஆப்போட லிங்க் தரேன் உங்களுக்கு நான் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அடுத்தது என்னோடய கதையும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதில் நீங்கள் போய் கேளுங்க அதை நல்ல சாப்பிட்டு வந்தாச்சு அப்புறம் சாப்பிட்டது மயக்கமாக வருது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில எல்லாம் அப்படி அப்படியே இருக்குது ஆப்போ சட்டி கவர்ந்து கிடைக்கு முடிஞ்சு போச்சு ஆப்போ நாடகம் இறங்கி ஏறிடும் மூச்சு காட்சி நடக்கு அஞ்சு சோறு வேற பொங்கல சோறு பொங்கலன்னு யார் சொன்னா ஏதோ ரசம் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது வைக்கிறனா இல்லையே தெரில இவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சு என்ன எனக்கு பாதி வேலையே ஆரம்பிக்கல கால்ல இருந்து லெந்தா வீலாக் போயிட்டு இருக்கு லெந்தா தான் போகுது இப்ப என்ன பிரியாணியா பிரியாணி செஞ்சிரலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிரியாணி தாளிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறமேட்டு அடுத்த வேலை என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கீரல் செய்யலாம் ரெண்டு தீ கடகடன்னு ஒன்னா செஞ்சாதான் ஃபர்ஸ்ட் வேலை ஆகும் இதுல வந்து வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இந்த மட்டன் பிரியாணியா ஆமா ரொம்ப நாள் கழிச்சு மட்டன் பிரியாணி என்ன இந்த டிஷ் செய்யலாம்னு தா அதே மறந்துட்டியா ஹ சாஃப்ட் ஒண்ணே மறந்து போச்சு எல்லாம் டூடோ சேரிங்களே எப்படி காலி ஆகுதுன்னு கேட்டாங்க காலியா ஆகு நேத்திக்கு சாம்பார் வச்சேன் காலையில விமல் வந்து டிஃபனுக்கு சாம்பார் ஊத்தி சாப்பிட்டான் நேத்தா ஓகேவா நேத்திக்கு வெச்சோனே ஊத்தி சாப்பிட்டு அரை குண்டா ஒருத்தங்க அதல நோட் பண்ணாங்க ஆனா நோட் பண்ணி சாம்பார் காலி ஆனது எனக்கு ஃபோன்லயே சொல்லிட்டாங்க நீங்க சாம்பார் வெச்சோனே காலி ஆனது குண்டா பார்த்த நான் அப்படிட்டு படுது குழம்பு காலி ஆவதான் கேக்குறீங்கல பாருங்க இவ்வளவுதான் இருக்கு இத மத்தியானத்துக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் முடிஞ்சதா ஆட்டுக்கால் சாப்பிடல அவ வந்து தேங்காய் பால் சாப்பிட்டேன் தேவைப்படுது இன்னொரு வெங்காயம் நாங்களே சொல்லுவோம் போதும் <laughs> 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 ஈரல் டப்புனு செஞ்சிரு உங்களுக்கு ஏ உங்க டப்புனு காலி ஆயிடல அதனால டப்புனு செஞ்சிரு ஆமா வேகணும்ல ஈரல் குக்கர்ல வச்ச என்னவும் ஒண்ணா உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் சிம்ல வச்சிரலாம் சிக்கன் மசாலா கலந்து வச்சிரோமா ஆ அந்த அதுக்கு தான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதை முடிச்சுட்டேன்னா அதுக்கு வந்துடுவேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுடலாம் இல்லை ஓட்டல் மாதிரி பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா இப்படியே ஒரு ஒரு கை போட்டுக்கலாம்
அந்த தக்காளி போட்டுக்கலாம் இருப்பாங்க <laughs> ஆனால் மீதி டைம் யாருமே இருக்க மாட்டாங்களா கழுத்து திருவுற மாதிரி திருவுற இந்த கரம் மசாலா இந்த கரம் மசாலா தான் பெரிய பெரிய ஹோட்டலில் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மசாலா அந்த வாசனை வருதோ ஆமாம் நாங்கள் செஞ்சால் எப்பயும் வாசனையாக தான் ஒத்துக்க மாட்டீங்களே நான் செஞ்சால் தான் வாசனையாக வருதுன்னு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் ரெசிபி கற்றுக்கிட்டு வந்தியோ கரம் மசாலா கொத்தமல்லியில போடுறேன் பூசா இருக்கு கொத்தமல்லி அது இருக்குது போடுறேன் புரியல انا பிரியாணிக்கு போறணும் அப்படியே ஆமா गरम मसाला 1 2 3 இந்த மாதிரி போடுறதுனால இந்த பசங்களும் எடுத்து வைக்க முடியாது இது ஓகேவா பட்டை லவங்கம் இதெல்லாம் உள்ள சேர்ந்துருது அப்படியே சேர்ந்துருது நிறைய பேர் இத வரைக்கிறது ரெசிபி கேட்டிருக்கீங்க ஏற்கனவே போட்டுக்கறேன் போய் பாருங்க ஏனா திருப்பி திருப்பி நான் எப்ப அரைக்கறேன்னு எனக்கே தெரியாது எல்லாத்துக்குமே கரம் மசாலா தானா மட்டன் நான் வெஜ் பொறுத்த வரைக்கும் கரம் மசாலா இல்லாம எந்த ஃபுட்டுமே கிடையாது அத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல எங்க அம்மா வந்து 5 ரூபாய் பாக்கெட் போடுவாங்க மட்டன் எடுத்து போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் வெறும் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் ஏற்கனவே போட்டுருக்குது மஞ்சள் தூள் போட வேண்டாம் சாம்பார் <laughs> வச்சது <laughs> 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 வேக வச்சுட்டு தான் போடுவாங்களாம் அதாவது வெங்காயம் தக்காளி போட்டு தாளிச்சுட்டு காய் அள்ளி போட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றி அதுக்கப்புறம் காய் வந்ததுக்கப்புறம் தான் பருப்பு ஊற்றுவேன்னு சொன்னாங்க இப்போ எங்கள் மாமியார் ஸ்டைலும் அதே தான் காய் வேக வச்சுட்டு தான் பருப்பு எடுத்து ஊற்றுவாங்க ஆனால் என்னோடய ஸ்டைல் வேறு ஏன்னா நான் காய் போடும் போதே பருப்பும் போட்டுருவேன் எதனாலனா அந்த பருப்போடு சேர்ந்து அந்த காயும் வேகும் போது அந்த ஒரு டேஸ்ட் வந்து அள்ளி கொடுக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க எங்கள் வீட்டுக்கார்கிட்ட ஒன்றா டவுட் கேட்டு வித்தியாசத்தை ஆமாம் அம்மா சமையல் ஓகேவா பொண்டாட்டி சமையல் ஓகேவா அது எப்படி அம்மா சமையல் ஓகேவா பொண்டாட்டி சமையல் ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா யோசிக்க முடியாது இல்ல ஏனா அம்மா சமையல் வந்து அது தனி டேஸ்ட் நமக்கு அது கூட எதுவுமே ஈக்குவல் போட முடியாது அம்மா சமையல் அம்மா வீட்டு சமையல் மீனாட்சி அம்மா சமையல் சரி உங்க அம்மா சமையல் சரி அவங்க சமையலுக்கெல்லாம் நம்ம ஈக்குவலா சொல்ல முடியாது ஓகேவா அப்ப இன்னைக்கு என்ன சமையல் இன்னைக்கு அவங்க வீட்டில் என்ன சமையல்னு எனக்கு தெரியாது இன்னைக்கு என்ன சமையல் வாங்க சாப்பிட்லாம் சமையல் அதுக்கப்புறம் ஆல்வேஸ் வெல்கம் ஜூ அவங்க சமையல் கூடலாம் நம்ம சமையலில் வந்து போட்டி போட முடியாது ஓகேவா அவங்க வேற நான் வேற இதில் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டாச்சு மஞ்சள் தூள் போட்டால பேசிக்கிட்டே எதை போட்டேன்னு தெரில மஞ்சள் தூள் போட்டாச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டாச்சு கரம் மசாலா போட்டாச்சு தயிர் போட்டாச்சு வெறும் மிளகாய் தூள் போட்டாச்சு இப்போ லைட்டாக உப்பு மட்டும் போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டாச்சு நம்ம ஸ்பூனில் கலக்கிக்கலாம் ஏன்னா கையில் கலக்கணும் எரியும் எரிஞ்சா அதில் சிக்கன் வந்துடும்ல ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் ஒன்றா பேசிங்க எரியட்டும் இந்த சிக்கனை வந்து இதில் பூசிட்டு மஞ்சள் தடவிட்டு குளிக்க குளிப்பட போறியா இது வந்து ஒரு ஸ்டவ்ல வெச்சிடலாம் இதல கொஞ்சம் ஒரு எண்ணெய் ஊத்திட்டு முதல்ல எண்ணெய் ஊத்துறியா ஆஹா ஊத்தல கொஞ்சம் ஒரு புதினா போட்டுட்டு ம் ஏடா நீ பத்த மாட்டது வர 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 ரொம்ப நெருக்கடியா இருந்துச்சு ம் ம் கிச்சன் சூரிங்கிச்சு நினைக்கிறேன் கா 
காரம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு கொஞ்சம் எடுத்து காரம் போட்டுக்கு வா இப்ப ரெண்டு மூணு நாள் பிரியாணி கொஞ்சம் காரம் கம்மியா ஆகும் வேற என்ன டிஷ் செய்ய போறோம் புதுசா ஒரு ஐட்டத்தை இறக்குறோம் ஆமா மீனுக்கு வந்து தக்காளி கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டு மீன் சொல்லவே இல்ல நம்ம ஆரம்பிச்சோம் ஆமா மீனு சொல்லல கொஞ்சம் தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை மீன் மசாலா ரெடி பண்ணிரலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் குழம்பு மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் உப்பு இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம்ல இதை எடுத்து நம்ம பிரியாணி ஊற்றிடலாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டோம் கொஞ்சோண்டு பெப்பர் பொடி ஹலோ ஹலோ ஆமாப்பா என்னப்பா நல்லா இருக்கேன்ப்பா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க தேங்க்யூப்பா 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் முதல் அஃப்ரீனா எந்த ஊர்ப்பா அணக்கரைனா எங்கே இருக்கு கும்பகோணம் சூப்பர் 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 இப்போ தேங்க்யூப்பா என் வீடியோ பார்த்தா தூக்கம் வருதா என்ன சொல்கிறீங்க ஓ பார்க்காம தூக்கம் வராதா சரி 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 தேங்க்யூப்பா தேங்க்யூப்பா சரி இப்போ ஏதாவதுன்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் போடுங்கண்ணா ஆ சரிப்பா ஓகேப்பா பாய் 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 வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது சில ஃபோன் வந்து எடுக்க முடியாது தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க கொஞ்சம் கேப் கிடைக்கும் போது அப்போ அடிக்கும் போது கண்டிப்பாக எடுத்துருவேன் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் வந்து ஃபோன் எடுக்க மாட்டேறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க வேலை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எடுக்க முடியாது வெளியே எங்கேயாவது போயிருந்தேனா எடுக்க முடியாது இன்னொன்று உடனே ரிப்ளை கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் லேட்டாக ஆனாலும் ரிப்ளை பண்ணுவேன் இறங்குது இறங்குது புதுகிட்ட இறங்கு ஆமாம் காலையிலே என்ன செஞ்சேன் கழுவிட்டு எடுத்து உள்ளே வச்சாச்சு ஏன்னா ரொம்ப நேரம் லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம அதை ரெடி பண்ண போகிறோன்ட்டு தான் வஞ்சரமே சின்ன வஞ்சரம் தான் கிடச்சிது சின்ன வஞ்சரம் ஆமாம் ரெண்டு விசில் தான் அடிக்கணும் ரெண்டு மூணு விசில் அடிச்சிச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் பரவாயில்ல இன்னும் அவ்வளோ தீமா யூஸ் பண்ணுறேன் ஏதோ ரெண்டு துண்டு தான் போறீங்க போகிறேன்னு சொன்னேன் அப்போ தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இது மட்டும் எடுத்து வச்சிடலாம் குழம்போடு சுற்றி செஞ்சிடலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேவா வேற என்ன ஊற்றணும் தண்ணிலாம் ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா தண்ணி ஊற்றினா ஒரு மாதிரி ஆகிடும் இதுக்கு இந்த மசாலாலே தக்காளியே வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்படியே உங்களுக்கு வந்துடும் தொக்கா மீன் தடி வச்சாச்சு அவ்வளோதான் இறக்கிடலாம் தேங்காய் பால் பிரியாணிக்கு ஓஹோ கசாப்பு கடையில் வைக்கிற மாதிரி ஏதோ பயங்கரமாக பண்ணுறேன் சாம்பாருங்க விட்டுக்கு தானே உங்களை பெரிய கத்தி என்ன குமார் உனக்கு பிரச்சனை பயப்படுறீங்க ஏன் பயம் தைரியமான ஆள் தானே நீங்க சொல்லுங்க உங்க ஊர்ல எனக்கு எங்க அம்மா அப்பா தான் இருக்காங்க வேற இருக்காங்க நிலைமையில தான் இருக்கு ஏன் மூஞ்செல்லாம் அப்படியே மனம் எழுக்குது மூக்கல ரொம்ப வாசமா இருக்கு ஏதோ ஒரு எங்கேயோ சுவாசிச்ச வாசம் எங்கேயோ யார் வீட்டுல பூந்து எங்க ஊர்ல பிரியாணி ஃபேமஸ் எங்க தெரியுமா பக்கத்தில் ஏர்வாடியில் அவங்க பாயிங்க வந்து போடுவாங்க பிரியாணி சாமியாக நல்லா போடுவாங்க ஆமாம் நாங்கள் போட சொல்லுவோம் அவங்க தான் கூப்பிடுவோம் ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் அவங்க தேங்காய் நெல்லே தான் செய்வாங்க பிரியாணி நம்மளும் ஒரு நாள் தேங்காய் நெல்லே செய்கிறாங்கண்ணா இந்த கத்தி வெட்டும் போது எப்படி தரமா இருக்கு மண்டை மேலே ஏதோ பெரும் பாறாங்கல்ல வச்சுக்கணும் வெட்டுற மாதிரி இருக்கு நீங்க கத்தி எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி போ கத்தி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணனும் ஒவ்வொரு திருப்பு டிஷ் பண்ணும்போது அத சார் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க இல்ல பண்ண மாட்டோம் ம் அப்ப பண்ண மாட்டோம் அப்புறம் எப்படி அது அப்படியே இருக்குது அது அப்படியே தான் இருக்கும் நிறைய பேர் என்கிட்ட கத்தி வாங்குனவங்க எல்லாருக்குமே தெரியுமே அது ஏன் அப்படி இருக்குன்னு என்னங்க வாங்குறாங்க கத்தி கத்தி நிறைய பேர் வாங்கி இருக்காங்களே ஆர்டர் பண்ணி அத என்ன வாங்கி இருக்காங்க கத்தி கத்தி என்ன வாங்குறாங்க அரிசி போட்டுறலாம் அவ்வளவுதான் என்ன ஊத்துறேன்னு சொல்லவே இல்ல 
தேங்காய் பால் கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சேன்ல அது ஊற்றினேன் லெமன் என்பது எங்கே காணும் ஆனால் எங்கள் மாமா வந்து மட்டன் பிரியாணிக்கு லெமன் ஊற்ற மாட்டாங்க அப்படியா அப்போ வேணா விடு இப்போ உங்கள் மாமா ஸ்டைலில் நெய் ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றுறது என் ஸ்டைலு லெமன் ஊற்றாமல் இருக்கிறது எங்கள் மாமா அவ்வளோதான் இப்போ தேங்காய் பால் நெய் மட்டனில் கொழுப்பு இதுக்கெல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து வீங்கி வெடிக்க போறீங்களோ இடம் இல்லப்பா வீட்டில் செல்ஃபில் வைக்கிறியா நெக்ஸ்ட் சிக்கன் செய்யலாம் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் தேங்காய்ண்ணெய் தயிர் பச்சரிக்கு ஆ நாங்கள் அப்போல்லாம் ஆம்லேட் போடும்போதே சாம்பார் எங்கே தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பாலாம் ஆம்லேட் போடுவாங்கல்ல ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு மட்டும் உப்பு போடும் ஏற்கனவே சிக்கனை போட்டுருக்குறோமா அதனால் வேண்டாம் இதில் புதினாவும் கொத்தமல்லியும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் ஞாபக சக்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் செய்ய முடியும் ஏங்க ஒரே நேரத்தில் மூணு நாள் வேலை தான் எல்லாருமே செய்வாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க எல்லாருமே இப்போ இதே இதை செஞ்சுட்டு இருந்தால் நான் எல்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னா இதில் தான் நிற்பேன் ம் இது கொஞ்சோண்டு தரம் மசாலா லெமன் கொஞ்சம் புழிஞ்சிக்கலாம் அவ்வளோதான் போதும் சுண்டட்டோம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே பாருங்க புகை வரும் சைடில் புகை வருதா அப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இருக்காது ஓகேவா ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது மட்டும் ரெடி ஆகணும் அப்புறம் மீன் வறுக்கணும் இன்றைக்கி எல்லாமே இருக்கு போல நான்வெஜ்ஜில் காம்போ ரொம்ப சாஃப்டாகிடுச்சு காலை வேறு வெளியே வச்சுக்கணும் பார்த்துக்கணும் டேஸ்ட்டு பார்க்கலாம் எப்படி ஈரல் டேஸ்டே பார்க்கலையா ஈரல் அப்புறம் சாப்பிடலாம் இப்போ பார்த்தாலும் காலி ஆகிடுது டேஸ்ட் பார்க்குறேன் நான் ஈரலே மறந்துட்டேன் விட்டுருங்க இன்னும் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கா அந்த கேப்புக்கு தான் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வரேன் இன்னும் எடுத்து வரேன் தடன் இப்போ இதில் தான் சாப்பிட போகிறோம் அன்னைக்கு ஆமாம் ஒரே தட்டு பாண்டிய நாடு தங்கத்துல வருமா அந்த தட்டா எது பாண்டிய நாடு பேஸ் தெரியல ஓ நீங்க கார்த்திகா போ நீங்க டிரஸ்ஸால ஓ செல்லின் வாச்சரியமா பாக்குற ஜோன் தெரிது மீன் இதுல தெரியும் <laughs> 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 பிளேட் ஃபுல் ஆயிடுச்சு விமல் பக்கத்து வீட்டுக்கெலாம் எடுத்து கொடுத்துரு அப்படியே என்ன முஸ்லீம் பிரியாணி மாதிரி இருக்கா செம்மையாக இருக்கா மீன் 
இன்னைக்கு செஞ்ச மட்டன் பிரியாணியும் சிக்கன் லெக் பீஸும் அதுக்கப்புறம் ஈரல் அதுக்கப்புறம் வஞ்சர மீன் அதுக்கப்புறம் தயிர் பச்சடி அதுக்கப்புறம் ஆட்டுக்கால் பாயா ஆப்பம் காலையில் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம் பாய் இப்போ டைம் கரெக்டாக வந்து ரெண்டு மணி ஆகுது இதில் வந்து ஒன்னே முக்கா பாய் பாய்